இல்லைன்னா உங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்க பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணுங்கள்
பாருங்கள் லேயர் லாக்குன்னு ஒரு தான் அன்லாக் எங்கே பண்ணுறது அப்படின்னா இந்த லேயர் இருக்குல்ல லேயருக்கும் பக்கத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு சின்ன பூட்டு மாதிரி இருக்கும் பூட்டு இருக்குதுங்களா அந்த பூட்டை என்ன பண்ணுங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஓகே அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் வரும் இப்போ இது நீங்கள் எதுவுமே மாற்ற வேண்டாம் ஓகே மட்டும் கொடுத்தீங்கன்னா லேயர் அன்லாக் ஆகிடும் சரிங்களா ஒன்றில் டபுள் கிளிக் பண்ணி அன்லாக் இது வந்து பேசிக் எல்லாம் நீங்கள் ஃபோட்டோஷாப்பில் எந்த ஒரு இமேஜ் ஓப்பன் பண்ணாலும் சரி எடுத்தோடனே அந்த இமேஜ் வந்து லாக்கில் தான் இருக்கும் அதை நம்ம அன்லாக் பண்ணணும் இது எப்போதும் மறந்துடாதீங்க அன்லாக் பண்ணால் தான் அந்த லேயரை நம்ம வெளில எடுத்து யூஸ் பண்ண முடியும் சரிங்களா இதை எப்போதும் மறந்துடாதீங்க இப்போ ஒரு பேப்பர் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்க ஓகே இப்போ அதுக்கு இப்போ வந்து ஒரு ஃபோட்டோ அதாவது அவங்க ஸ்டூடியோக்கு யாரோ உங்களுக்கு வராங்க அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபோட்டோவை கட் பண்ணி இங்கே டிசைன் பண்ணி கொடுக்க போகிறீங்க மேக்ஸி சைஸில் ப்ரிண்ட் எடுத்து கொடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னா பேப்பர் வச்சிட்டீங்க இப்போ இதுக்கு ஒரு நம்ம பேக்ரவுண்ட் வைக்கணும் பேக்ரவுண்டு நீங்கள் கூகுளில் நார்மலாக சர்ச் பண்ணி பார்த்தாலே ஃபோட்டோஷாப் பேக்ரவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தீங்கனாலே ஸ்டூடியோ பேக்ரவுண்ட் கொடுத்தனால நிறையா தான் வரும் உங்களுக்கு ஸோ அதை வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து நான் சர்ச் பண்ணி அது மாதிரி ஒரு பேக்ட்ராப் பேக்ட்ராப் வந்து நான் டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த இருக்கு பாருங்கள் சரிங்களா இந்த பேக்ட்ராப்பு இந்த பேக்ட்ராப் என்ன பண்ணணும் நாம் எஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எந்த பேப்பர் ஓப்பன் பண்ணி சைஸில் ஓப்பன் பண்ணும் அந்த அதில் தான் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணணும் வேறு எங்கேயும் போகக்கூடாது சரிங்களா எத்தனை இமேஜ் நீங்கள் எடுத்தாலும் அந்த இமேஜை கட் பண்ணி அதில் ஒன்றாவது போட்டு அதில் தான் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணணும் அந்த மாதிரி தான் லேயர் அன்லாக் லாக்கில் இருக்கா அன்லாக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த இமேஜ் எடுத்து வந்து உங்கள் பே பேப்பரில் போகணும் அதுக்கு என்ன டூல் அப்படின்னா இங்கே இருக்குது பாருங்கள் வி அதாவது மூவ் டூல் இந்த டூலில் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மூவ் ஆப்ஷன் வந்துடும் அதை அப்படியே ட்ராக் பண்ணி கொண்டாது உங்கள் பேப்பரில் போட்டுருங்க அவ்வளோதான் இது நமக்கு தேவையில்லை ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க சரிங்களா வந்துச்சு இப்போ இது தாங்க என்னடா அது பே இமேஜ் சின்னதாக இருக்குது இதெல்லாம் ஒயிட்டாக இது எப்படி ஃபில் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா அப்போ நம்ம போகணும் என்ன போகணும் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் டி சரிங்களா கண்ட்ரோல் டி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷனாக அந்த இது வந்துடும் இது இதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் வந்து இதை பிடிச்சி எழுதலாம் ஒரு வரையும் பிடிச்சி எழுதிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து வரும் ஆனால் இமேஜுடைய சைஸ் வந்து ஒரு மாதிரி மாறிடும் உங்களுக்கு சரிங்களா இது ஓகே இதோடைய சப்போஸ் ஒரு ஃபேஸ் இருக்குது அப்படின்னா இப்படி எழுதிங்க அப்படின்னா சின்னதாக அப்படியே சுருங்கி போயிடும் அதை பார்க்க நல்லாவே இருக்காது அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இழுக்கும்போது ஷிஃப்ட்டு ஆல்ட்டை பிடிச்சிங்க ஷிஃப்ட்டு ஆல்ட்டை பிடிச்சிட்டு ட்ராக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்லா பக்கமும் ஒரு லீனியராக போகும் சரிங்களா ஷிஃப்ட்டு ஆல்ட்டு தாங்க வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஒரு ஷிஃப்ட்டு ஆல்ட்டை பிடிச்சி எழுத்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எந்த பக்கம் வேணாலும் நீங்கள் எப்படி எழுதாலும் உங்களுக்கு இமேஜுடைய பொசிஷன் வந்து மாறவே மாறாது சரிங்களா கண்ட்ரோல் என்ட்ரு என்ட்ரு தட்டணும் வேறு என்ட்ரு தட்டக்கூடாது கண்ட்ரோல் என்ட்ரு சரிங்களா கொடுத்தீங்க கொண்டாந்து போட்டிங்க அவ்வளோதாங்க அதாவது ஷிஃப்ட்டு ஆல்ட்டு கண்ட்ரோல் டீ கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அந்த ஆப்ஷன் வந்துடும் அப்புறம் ஷிஃப்ட்டு ஆல்ட்டை பிடிச்சிட்டு ட்ராக் பண்ணி கார்னர் ட்ராக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்லா பக்கமும் லீனியராக போகும் வந்துச்சா இப்போ இதுக்கடுத்து இமேஜஸ் போங்க இமேஜஸ் போய்ட்டு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வாங்க ஏன்னா கொஞ்சம் டல்லாக இருக்க மாதிரி இருக்குது நமக்கு கொஞ்சம் பிரைட் பண்ணிக்கலாம் பிரைட்னஸ் அண்ட் கான்ட்ரஸ்ட் போய்ட்டு கொஞ்சம் பிரைட்னஸ் வச்சுங்க கான்ட்ரஸ்ட் கொஞ்சம் வச்சுங்க ஓகே வந்துட்டா என்ஃப் இப்போ அடுத்து நீங்கள் பேக் ட்ராப் இப்போ ரெடி பண்ணிட்டீங்க இதுக்கு அடுத்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் உண்டாது நீங்கள் முன்னாடி வைக்கணும் அதாவது உங்கள் ஸ்டூடியோ போகிற கஸ்டமருடைய ஃபோட்டோ நீங்கள் கொண்டாந்து வைக்கிறீங்க அப்படின்னா ஃபைல் போய்ட்டு அந்த இமேஜை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வந்துட்டுங்களா இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இதை ரே லேயர் அன்லாக் பண்ணிவிட்டு இதை ஜூம் பண்ணுங்கள் ஜூம் பண்ணுறதுக்கு கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் சரிங்களா ஜூம் பண்ணுறதுக்கு கண்ட்ரோல் ப்ளஸ்ஸு ஜூம் அவுட் பண்ணுறதுக்கு கண்ட்ரோல் மைனஸ் சரிங்களா கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் பண்ணால் ஜூம் கண்ட்ரோல் மைனஸ் பண்ணால் ஜூம் அவுட் சரிங்களா இப்போ கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் கொடுத்து ஜூம் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு இந்த லேயர் இருக்குல்ல இந்த லேயர் வந்து இப்போ நீங்கள் வந்து பாதி தான் தெரியுது இப்போ நீங்கள் இப்போ அழகாக அப்படியே கட் பண்ணிட்டு போகலாம் இப்போ இதுக்கு மேலே போ என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா ஸ்பேஸ் பிடிங்க சரிங்களா ஸ்பேஸ் பிடிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த கை மாதிரி ஒரு சிம்பிள் வந்துடும் இது வந்து அடி ட்ராக் பண்ணி இழுக்கிறதுக்கு சரிங்களா இது இழுத்திங்க அப்படின்னா எதுவும
அந்த இடம் எல்லாத்தையும் அப்படியே அழகாக கட் பண்ணிவாங்க இப்போ இந்த இடத்துக்கு வந்துட்டு இப்படி உங்களுக்கு பெண்டு வளைஞ்ச மாதிரி இருக்கா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் ஒன்று ஒன்றா அப்படியே வச்சுட்டு வரலாங்க இப்படியும் வச்சுட்டு வரலாம் உங்களுக்கு வேலை இன்னும் சீக்கிரம் வேலை ஆகணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வச்சு அவள் எழுத்திங்கன்னா அழகாக வந்துடும் உங்களுக்கு சரிங்களா புரியுதுங்களா ஒன்றும் இல்லை அந்த இடத்த செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கிளிக் பண்ணது எடுக்காமல் அப்படி எழுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு அழகாக அந்த லைன் வந்து வளையும் நீங்கள் சூப்பராக கட் பண்ணலாம் மறுபடியும் இந்த இடத்துக்கே வந்து என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு ஆல்ட்டு ஆல்ட்டை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஒரு கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அடுத்தது நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் சரிங்களா அழகாக இந்த இடத்துல வச்சு எப்படி வச்சு ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா வளையும் வளைஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு ஆல்ட்டு பிடிச்சி எங்கேனா கடைசியாக விட்டிங்களா அங்கே வச்சு ஒரு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதை அடுத்த லைனுக்கு நீங்கள் போகிறதுக்கு யூ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா அப்படியே போங்க இப்படியே போயிட்டுருக்கீங்க திடீர்னு என்ன ஆகிடுது உங்களுக்கு இப்படி போயிட்டீங்க ஆகா நமக்கு இந்த 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 வழியாக தானே வரணும் இப்படி போயிட்டுமே எப்படி பேக்கில் வருது அப்படின்னா நார்மலாக நீங்கள் வேலில் கண்ட்ரோல் இசட்டு கொடுத்து போவீங்களா அந்த மாதிரி தான் ஆனால் இதில் கண்ட்ரோல் இசட்டு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கடைசி தான் மட்டும்தான் போகும் கண்ட்ரோல் சொன்னால் ஒரு இதுதான் வரும் நீங்கள் கண்ட்ரோல் ஆல்ட்டு இசட்டு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா போகும் கண்ட்ரோல் ஆல்ட்டு இசட்டு கொடுத்துட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா அப்படியே எங்கள் ரீடு பண்ணி அன்டு பண்ணிக்கிட்டே போகும் போதுங்களா அவ்வளோதாங்க மறுபடியும் ரீடு பண்ணணும் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் இசட்டு சரிங்களா அப்படியே கண்ட்ரோல் ஆல் டி ஷர்ட்டு கொடுத்துட்டு பேக் ட்ராப் பண்ணிட்டு மறுபடியும் நீங்கள் கரெக்டாக போயிட்டு உங்கள் லேயரை உங்கள் ஆப்ஜெக்டை நீங்கள் கரெக்டாக வந்து கட் பண்ணலாம் எடுத்தோடனுமே வந்து அவ்வளோ துல்லியமாக வராதுங்க ஒர்க் பண்ண ஒர்க் பண்ண தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்பீடு எல்லாமே உங்களுக்கு வரும் மேக்ஸிமம் வந்து கீபோர்டு யூஸ் பண்ணுறதை விட்டுட்டு சாரி மவுஸ் யூஸ் பண்ணுறதை விட்டுட்டு கீபோர்டு யூஸ் பண்ணுங்கள் அதுதான் உங்களுக்கு வந்து சீக்கிரம் வந்து என்ன சொல்கிறது கமெண்ட்ஸுக்கு எல்லாமே கீபோர்டு தான் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் டைம் சேவ் ஆகும் நீங்கள் ஒன்று ஒன்றா தேடி தேடி கிளிக் பண்ணுறதுக்கு ஷார்ட் கட்ஸ் படிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி இப்போ சொல்கிற ஒவ்வொரு கீயும் வந்து நீங்கள் ஒரு ஒரு நோட் பேட்லையோ இல்லை வந்து ஒரு பேப்பர்லையோ நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நான் ஒவ்வொரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒரு டூல் எப்படின்னு நான் சொல்லித்தரேன் எல்லாத்துக்கும் கீயும் நான் சொல்லித்தரேன் ஸோ நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கிட்டு ஃபோட்டோஸ் அப்படி நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணி ஒர்க் பண்ணி ஒர்க் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரம் ரொம்ப சீக்கிரமே நீங்கள் வந்து ஃபோட்டோஷாப் லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் இது பெரிய ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம்லாம் கிடையாதுங்க பேசிக் மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அருமையாக இருக்குங்க அதே மாதிரி எங்கே ஆரம்பிச்சிங்களோ இங்கே கொண்டது முடிச்சுருங்க கடைசியாக ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் வச்சுருப்பீங்க ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எங்கே கொண்டது வச்சிங்களோ அங்கே தான் உங்களோட என்டிங் பாயிண்ட் இருக்கணும் முடிச்சுங்களா முடிச்சுட்டு கண்ட்ரோல் மைனஸ் ஜூம் அவுட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நீங்கள் மார்க் பண்ணிட்டீங்க இப்போ இதை எப்படி நம்ம அங்கே கொண்டு வந்து போகிறது அப்படின்னா அடுத்து நீங்கள் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து ஆரம்பித்து என்டிங் பாயிண்ட் முடித்ததுக்கப்புறம் கண்ட்ரோல் என்டர் கண்ட்ரோல் என்டர் கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் மார்க் பண்ணது எல்லா லேயருமே செலக்ட் அந்த லேயர் வந்து செய்வோம் ஆப்ஜெக்டை சுற்றி செலக்ட் ஆகிரும் ஸோ இதுக்கான்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மூவ் அதாவது இந்த இங்கே இருக்கிற ஆப்ஜெக்டை அங்கே நான் மூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா மூவ் டூல் அதாவது வி மூவ் டூலை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அப்படியே இழுத்து அந்த அந்த ஆப்ஜெக்டை இழுத்து கொண்டு வந்து ட்ராக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இங்கே வந்துடுங்க ஆனால் இதில் என்ன சிக்கல் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் கட் பண்ணியிருக்கீங்களா அது அப்படியே தெரியும் தெரியுதுங்களா இங்கே பாருங்கள் இந்த எட்ஜெல்லாம் சாப்பிட்டா இல்லாமல் ஒரு மாதிரி கட் பண்ணது கத்திரிக்கோள் வச்சு கட் பண்ண மாதிரியே தெரியுதுங்களா அது அந்த மாதிரி வரக்கூடாது அப்படின்னா நீங்கள் ஒன்றும் இல்லைங்க கண்ட்ரோல் என்ற கொடுத்து செலக்ட் பண்ணிங்களா கொடுத்துட்டு கண்ட்ரோல் ஆல்ட்டு டி கண்ட்ரோல் ஆல்ட்டு டி ஃபெதர் ஃபெதர் அதாவது ரேடியஸ் சரிங்களா அதை நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க ரொம்ப ஹை ரெசல்யூஷன் ஃபோட்டோ அப்படின்னா மேக்ஸிமம் த்ரீ டு ஃபோர் வரைக்கும் போங்க மீடியம் சைஸ்னால் ஒன் டு டூ ரொம்ப லோ குவாலிட்டி அப்படின்னா பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து ஒன்று வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் இதுக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு வைக்கிறேன் இல்லை ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வைக்கிறேன் சரிங்களா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வச்சுட்டு என்ட்ரு கொடுத்துட்றேன் கொடுத்துட்டு இப்போ நான் வீ கிளிக்
இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்னு தெரியுதுங்களா முன்னாடி இந்த இந்த ஜெட்லாம் தெரியுதுங்களா அவளுக்கு நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது அவ்வளோதாங்க இப்போ என்ன பண்ணிட்டீங்க உங்கள் பேப்பரில் கொண்டாந்து நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுற ஃபைலில் போட்டிங்க என்ன பேக் ட்ரோ சைஸ் ஒரு மாதிரி இருக்குது இந்த சைஸ் ஒரு மாதிரி இருக்குலாம் கவலைப்படாதீங்க அதே அந்த கண்ட்ரோல் டீங்கிற ஆப்ஷன் சொன்னால அதே தாங்க கண்ட்ரோல் டீ அதை நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் தான் அது கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி இந்த ஷிஃப்ட் ஆல்ட்ரு பிடிச்சிங்க ஷிஃப்ட் ஆல்ட்ரு பிடிச்சிட்டு ட்ராக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அழகாக சின்னதாக போகும் உங்களுக்கு என்ன சைஸுக்கு வேணுமோ அந்த சைஸு கொண்டாந்து வச்சுக்கலாங்க ஓகே தானே பாருங்கள் அழகாக சைஸில் கொண்டாந்து வச்சுட்டீங்க நீங்கள் கண்ட்ரோல் டீ பிடிக்காமல் ஷிஃப்ட் ஆல்ட்ரு பிடிக்காமல் நீங்கள் இப்படி ட்ராக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இமேஜ் அந்த இது மாது பண்ணுறீங்களா இப்படி சின்ன ஒல்லியாக போகுது அப்பியரன்ஸே மாறுது அதனால் என்ன பண்ணுறீங்க நீங்கள் ஷிஃப்ட் ஆல்ட்ரு பிடிச்சிட்டு தான் நீங்கள் எப்போதுமே ட்ராக் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டிங்க அவ்வளோதாங்க கண்ட்ரோல் என்று இப்போ இன்னொரு டூல் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் இதுலையே என்ன அப்படின்னா இந்த இடம் பாருங்கள் இதுவும் பேக் ட்ராப் தான் அந்த பழைய இமேஜோட பேக் ட்ராப் இப்போ இதை நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் பென் டூல் எடுத்துகிட்டு போயிட்டும் நீங்கள் வந்து கட் பண்ணலாம் சரிங்களா எனக்கு பென் டூல் வேணாங்க ஒரே கலராக இருக்குது கொஞ்சம் சீக்கிரம் வேலை ஆகணும் அப்படின்னா இந்த இருக்குது பாருங்கள் இந்த டூல் அதாவது மேஜிக் வேன் டூல் சரிங்களா இந்த டூல் உங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அதாவது பேக் ட்ராப் ஒரே கலராக இருக்குது ஆப்ஜெக்டுக்கும் பேக் ட்ராப்பில் உள்ள கலரும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது பேக் ட்ராப் ஒரே கலராக இருக்குது அப்படின்னா இந்த டூலை எடுத்துகிட்டு ஒரு கிளிக் பண்ணுங்கள் அந்த கலர் மட்டும் செலக்ட் ஆகிருங்க அவ்வளோதான் ஆயிடுச்சு இப்போ நீங்கள் பாஸ்போர்ட் சைஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பேக் ட்ராப் ஒரே ப்ளூவாக தான் இருக்கும் அப்போ இந்த டூல் எடுத்துகிட்டு ஒரு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா இந்த டூல் இதுக்கு ஷார்ட் கட் கீ பார்த்தீங்க அப்படின்னா டபிள்யூ சரிங்களா இதுக்கு ஷார்ட் கட் கீ டபிள்யூ இந்த டூல் டபிள்யூ கிளிக் பண்ணி அப்படின்னா அந்த டூல் வந்துடும் இப்போ அதே மாதிரி கண்ட்ரோல் ஆல்ட்டு டி ஃபெதர் கொடுத்துருங்க கொடுத்து என்ட்ரு பண்ணிட்டு டெலிட் பண்ணிவிடுங்க போயிடுச்சா வேறு எங்கெங்க இருக்குது இந்த மாதிரி வேறு எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கோ அந்த இடம்லாம் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க கண்ட்ரோல் ஆல்ட் ஃபெதர் கொடுத்து இது பண்ணிவிடுங்க இந்த இடம்லாம் இருக்குது இங்கே இருக்குது பாருங்கள் அதே மாதிரி கண்ட்ரோல் ஆல்ட் டி ஒரு <laughs> 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 சின்ன ஒரு எபிசோட் நான் பண்ணுறேன் சரிங்களா அப்படியும் பண்ணலாம் நம்ம ஸோ அது நான் உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தரேன் அப்படின்ட்டு இப்போ இது வரைக்கும் வந்துட்டோம் நம்ம சரிங்களா ஓகே எடுத்து போட்டாச்சு இப்போ ஒரு சின்ன ப்ரைட்னஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அவ்வளோதான் நார்மலாக எப்போதும் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சின்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே பார்த்துங்க அவ்வளோதாங்க இதுதான் பேசிக் சரிங்களா ஒரு பேப்பர் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணுறீங்க அதுக்கு பேக் ட்ராப் வைக்கிறீங்க அதுக்கடுத்து பென் டூலை யூஸ் பண்ணி கட் பண்ணி அந்த ஆப்ஜெக்டை ட்ராக் பண்ணி பேப்பரில் அந்த பேக் ட்ராப்புக்கு முன்னாடி வைக்கிறீங்க இதுதான் பேசிக் சரிங்களா இன்னும் நிறையா இருக்குது இது வந்து தனியாக ஷா கீழே வந்து இந்த இடத்துல ஷேடோ வைக்கிற மாதிரி வச்சோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல ரியலாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த ஹேர் இதெல்லாம் கட் பண்ணி எடுக்கிறது ஃபேஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் இன்னும் ஷைனிங் ஆக்கலாம் ஆல்ரெடி இந்த பாருங்கள் ஒரு ப்ளராக தெரியுதுங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து இன்னும் நம்ம வந்து ஷைனிங் ஆக்கலாம் அதுக்கெல்லாம் இங்கே டூல்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு இது இதை ஒர்க் பண்ணி பாருங்கள் அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் இதெல்லாம் நம்ம எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் சரிங்களா அவ்வளோதாங்க இதுக்கு ஒரு பார்டர் கட்டினீங்க அப்படின்னா நல்லா அழகாக இருக்கும் அதுவும் அதுக்கு தான் நான் இந்த 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 டூல் சொன்னேன் இந்த டூலாக செலக்ட் பண்ணிட்டு அப்படி ட்ராக் பண்ணி இழுத்துடுங்க இழுத்துட்டு ஒரு லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க இங்கே இருக்க பாருங்கள் இதுதான் நியூ லேயர் க்ரியேட் பண்ணுறது இது லேயர் டெலீட் பண்ணுறது சரிங்களா ஒரு லேயர் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இது கேட்கும் அந்த ஸ்ட்ரோக் கேட்கும் ஸ்ட்ரோக் எவ்வளோ வைக்கிறீங்க ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வச்சு பாருங்கள் எனக்கு அப்ளாக் மட்டும் தெரில கலர் ஒயிட் வச்சுருங்க ஒரு டுவெண்ட்டி வைங்க டுவெண்ட்டி வச்சா ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது ஸோ ஒரு ஃபிஃப்டி வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ பார்க்குறது அழகாக இருக்குன்ட்டு 
ஃபஸ்ட்டு இந்த அதே மாதிரி உனக்கு ஓப்பன் பண்ணும்பொழுது இந்த ஆப்ஜெக்ட் நீ வந்து இந்த ஃபோட்டோஷாப் ஃபைலாக ஃபோட்டோஷாப் ஃபைலாக ஒரு வாட்டி சேவ் பண்ணிவிடுங்க அப்பப்போ கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்துடுவாங்க இல்லைனா அப்புறம் உங்கள் ஃபைல் மிஸ் ஆகிடுச்சுனா அது வேறு கரண்ட் கரண்ட் போச்சு ஒரு சில லேப்டாப் தான் ஆஃப் ஆகிடுச்சுன்னா ஒரு சிஸ்டம் ஆஃப் ஆகிடுச்சுன்னா அவரை மறுபடியும் ஃபஸ்ட்டில் தான் நம்ம ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சேவ் பண்ணிவிடுங்க பண்ணிவிட்டு இப்போ ஃபோட்டோஷாப் ஃபைலாக சேவ் பண்ணிட்டீங்க மறுபடியும் நீங்கள் வந்து இதை இமேஜ் ஃபைலாக மாற்றுறதுக்கு ஃபோட்டோஷாப் வேணால் ஜேபேக் ஜேபேக் பண்ணி சேவ் கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டிங்களா அவ்வளோதாங்க இது தாங்க பேசிக் சரிங்களா வாங்க இப்போ நாம் ஒர்க் பண்ணோம்ல சாம்பிள் இமேஜ் எடுத்து ஒர்க் பண்ணோம்ல அந்த இமேஜும் நாம் ஒர்க் பண்ண புது இமேஜ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இது தான் வந்து அந்த பழைய இமேஜு ஸோ இந்த இமேஜ் தான் நம்ம எடுத்து கொஞ்சம் ஆல்டர்னேஷன் பண்ணி பேக்ரவுண்ட்லாம் மாற்றி புதுசாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் புதுசாக ஒர்க் பண்ண இமேஜை பாருங்கள் இது தான் புது இமேஜ் பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ வித்தியாசம் இருக்குன்ட்டு பார்க்க எவ்வளோ அழகாக இருக்குது இதை ஃப்ரேம் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னும் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுகளுக்கும் இதை சொல்லுங்கள் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம்